குருஜி டிவி நண்பர்களுக்கு இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டு பிறக்கப்போகுது இந்த தமிழ் புத்தாண்டிற்கு விகாரி வருஷம்னு பேர் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தமிழ் புத்தாண்டாகிய விகாரி வருஷத்தில் பனிரெண்டு ராசிக்காரர்களும் எவ்வாறு இருக்க போகிறீங்க எப்படிப்பட்ட பொது பலன்கள் உங்களுக்கு நடக்க போகுது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன் நான் வந்து பொது பலன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பனிரெண்டு ராசிக்கும் சொல்லப்படுகின்ற அந்த பொது பலன் வந்து பெரும்பாலானவருக்கு தான் கொஞ்சம் ஒரு சரியாக பொருந்தி வர்ற அமைப்பில் இருக்கும் ஒரு சிறுபான்மையினருக்கு பொருந்தி வராது முற்றிலும் ஒரு ஒரு முற்றிலும் வேறு மாதிரியான பலன்கள் கூட கண்டிப்பாக நடைமுறையில் இருக்கலாம் அதனால தான் அந்த ராசி பலன்களை நாங்கள் பொது பலன்கள்னு தான் சொல்கிறோம் பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்கள் உலகில் கிட்டத்தட்ட எட்நூறு கோடி பேர் இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு தலா எழுபது கோடி பேரை வந்து அறுபது கோடி பேரை வந்து பன்னிரெண்டு ராசியாக பிரித்து சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பலன்கள் தான் இது உங்களுடைய பிறந்த ஜாதக தசாபுக்தி அமைப்புகளின்படியும் கிரக அமைப்புகளின்படியும் இந்த பலன்களில் லேசான மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ராசி பலன்றதே சனி குரு ராகு கேது இந்த மூன்று ராஜ கிரகங்கள் வருட கிரகங்கள்னு சொல்லுவோம் இந்த மூன்று கிரகங்களுடைய பெயர்ச்சியை ஒட்டி தான் வந்து சொல்லப்படுகிறது இதுக்கு அடுத்து இருக்கின்ற மற்ற சில கிரகங்கள் அவ்வப்போது மாதம் மாதம் பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை சந்திரன் ரெண்டே கால நாளுக்கு ஒரு தடவை அப்படி மாறுகின்ற ஒரு கிரக சூழ்நிலைகள் இருக்குது இது அனைத்தையுமே வந்து மொட்டு மொத்தமாக பொருத்தி பார்க்கப்படக்கூடியது வந்து ஒவ்வொரு தனிநபருடைய ஜாதகம்தான் அப்போ அந்த ஜாதகம் பார்க்க முடியாத சூழல் ஒரு பொதுவான பலனை அறிஞ்சிக்கக்கூடிய சூழலுக்கு மட்டும்தான் ரா ராசி பலன்கள் ஒத்து வரும் அதனால் வந்து எல்லாருக்குமே ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் சில பேர் நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் கொடுத்துட்றீங்க நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் எனக்கு நடக்கலை அல்லது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு நடக்கிற அமைப்பு இல்லை அப்படின்ற போது இந்த ராசி பலன்கள் பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் ஒத்து வருமே தவிர ஒரு சிலருக்கு ஒரு இருபது சதவீதம் பேருக்கு ஒத்து வர்றது கொஞ்சம் சிரமம்தான் இருந்தாலும் பொது பலன்கள்ன்றது பார்க்குறது உலகம் முழுக்க ஒரு நடைமுறையாக வந்துட்டதுனால நம்ம இந்த ராசி பலன்களை இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்து இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் என்ன சிறப்பு நிகழ்ச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி தான் இந்த ராகுகேது பயிற்சி நடந்திருக்கு ஒன்றாம் வருஷம் இந்த ஒன்றாம் வருஷம் ராகுகேது பயிற்சி உலகத்தில் இருக்கிற பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் எப்படிப்பட்ட தனித்தனி பலன்களை செய்யும்ன்றத போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னும் ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு அதிசாரம்னு சொல்லுவோம் கிரகங்கள் தங்களுடைய வேகமான குறைவான இயக்கங்கள் அதாவது கிரகங்கள் எப்போதுமே ஒரே வேகத்தில் தான் இருக்குது இருந்தாலும் பூமியிலிருந்து பார்க்கின்ற நமக்கு வேறு சில காரணங்களால் கிரகங்கள் வேகமாக செல்வது போகவும் மெதுவாக செல்வது போகவும் ஒரு தோற்றம் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த வேகமாக போகிறது அப்படின்றது அதிசார இயக்கம்னு சொல்லுவோம் அந்த அதிசார இயக்கம் எப்போவுமே சில வாரங்களுக்கு மட்டும் நீடிக்கும் அந்த சில வாரங்களுக்கு மட்டுமே நீடிக்கக்கூடிய அதிசார குருப்பயிற்சி தற்போது வந்து குருவிற்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு சில வாரங்களுக்கு மட்டும் குரு பகவான் தன்னுடைய இயல்பான வேகத்திலிருந்து மாறி தற்போது தனுசு ராசிக்கு போகிறாரு அந்த தனுசு ராசியில் சில சில வாரங்கள் இருப்பார் அந்த தனுசு ராசி மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கு எத்த என்ன பாவமும் எந்த எத்தனையாவது வீடு அப்படின்றத பொறுத்து பலன்கள் நமக்கு மாறுபடும் இதையெல்லாம் வந்து கணக்கு பண்ணி தான் இப்போ வந்து தமிழ்நாடு இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தமிழ் புத்தாண்டு என்ன பலன்களை தரும் அப்படின்றத தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு விகாரி தமிழ் புத்தாண்டு பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தனித்தனியே பார்ப்போம்